আমার আজকের বিষয় হচ্ছে তৎপুরুষ এবং বহু বেশি সমাস আর আমি গত দুইটা ক্লাসে আমি আপনাদেরকে বাকি যে চারটে সমাসের যে প্রকার রয়েছে সেটা আমি আপনাদেরকে শেখাতে চেয়েছি এবং খুব সহজভাবে অবশ্যই আর আমার এই ক্লাসটা আপনাদের দেখতে হবে কিন্তু শনি সম্বুদ ঠিক সকাল নয়টা এক মিনিটে আপনারা আমার এই নতুন নতুন ক্লাসগুলো আপনারা দেখতে পাবেন আজকে তাহলে আমরা আজকে খুব সহজে শিখে নিব সমাসের তৎপুরুষ এবং বহুব্রী সমাসের একটা বিশ্লেষণ একটা সুন্দর আপনাদের ব্যাপক আলোচনা অবশ্যই এবং সেটা খুব সহজে লেটস বেগেন আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল খুদে পাঠশালা আজকের যে টপিকটা আমি বলেছি সেটা হচ্ছে তৎপুরুষ এবং বহুব্রীহী সমাস এবং প্রথমে যে জিনিসটা বলে নেই যে আমার এই সমাসের ক্লাসটা আমরা যদি এককালীন একটা বিষয় যে আমরা বিশ মিনিট বা পঁচিশ মিনিট বা একটা ক্লাসে আমরা শিখে নিব এটা আসলে পসিবল না যদি এটা আমরা শিখতে চাই তাহলে আসলে এটা আমাদের একটু বেশি হেসেল তৈরি করে মাইন্ডে এবং এটা এত বেশি হেসেল হয়ে যায় যে আমরা আসলে মানে মূল বিষয়টা থেকে সরে যায় এবং ভুলে যাই যে আসলে মূল কি শিখেছিলাম আর কি বললো আসলে একটা ভিন্ন ধরনের একটা মানে একটা ঝামেলা তৈরি হয়ে যায় মাথার মধ্যে তো সেই জিনিসটা আমি আসলে চাই না আর আমি আপনাদেরকে সমাজটা শেখাতে চাই সমাজ শুধু না আমি ইংলিশ গ্রামার বলেন বাংলা ব্যাকরণ বলেন যেটা আমার মূল মানে নীতি আমি নির্ধারণ করেছি বা যেটাই বলেন না কেন যে আমার যে রুলস আমার একটা ওন ওন রুলস রয়েছে সেটা হচ্ছে একটু সহজ করে শেখাবো আর সহজ করে শেখালে একটা ব্যাপার ঘটে সেটা হচ্ছে যারা খুব সহজে শেখে তারা কখনো ভুলে না যে বিষয়টা রয়েছে তো তৎপুরুষ সমাসের অনেকগুলো প্রকার রয়েছে এবং পার্ট বাই পার্ট এটা শিখবো এবং অবশ্যই এই ভিডিওর শেষে আপনাদের জন্য রয়েছে একটা বোনাস এবং এটাকে আসলে বোনাস বলবো না স্পেশাল ট্রিক্স যেটাতে আমরা খুব সহজেই ফাইন্ড আউট করব সর্ট আউট করব বা আমরা চিহ্নিত করব সমাজটাকে এক মিনিটে বা চোখের পলকে আমরা এটাকে ফাইন্ড আউট করতে পারবো তাহলে এটা দেখতে হলে অবশ্যই ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে কারণ আপনাদের এই ভিডিওটা শেষে রয়েছে এই স্পেশাল ট্রিক্সটা তাহলে আমাদের তৎপুরুষ সমাজটা হচ্ছে অনেকগুলো প্রকার এখানে রয়েছে যেমন হচ্ছে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ তৃতীয়া চতুর্থী পঞ্চমী ষষ্ঠী সপ্তমী অলুক নয় এবং উপপদ তৎপুরুষ এবার যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে প্রথম প্রথমটা হচ্ছে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ তৎপুরুষের একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট বিষয় এটা হচ্ছে আপনার পূর্ব পদে বিভক্তি লোপ পায় এবং পূর্ব পদের বিভক্তি লোপ পাবে এবং পরপদের অর্থের প্রাধান্য আমরা লক্ষ্য করব এবার হঠাৎ করে যা অনেকের মনে হচ্ছে মানে পূর্ব পদ পরপদ এটা তো কিছু মাথায় ঢুকছে না এটা যারা তাদের এই ক্ষেত্রে এই বিষয়টা হবে যারা হচ্ছে আমার ভিডিওটা আজকে প্রথম দেখছেন কারণ এই পূর্ব পদ এবং পরপদ এবং সমাস নিয়ে বিশ্লেষণটা যে একটা ব্যাপক যে আলোচনাটা এটা আমি সমাসের প্রথম পর্ব যে প্রথম ক্লা এই সমাস ক্লাসের যে প্রথম পর্বটা করেছি সেটাতে আমি ডিটেলে আমি আলোচনা করেছি তাহলে আজকে আর আমি সেই আলোচনায় গেলাম না সেটা হচ্ছে যখন সমাসের পূর্ব পদে বিভক্তি লোপ পাবে এবং পরপদের প্রাধান্য থাকবে তাহলে দুঃখকে প্রাপ্ত এখানে দেখেন দ্বিতীয়া তৎপ্রসে দুঃখ প্রাপ্ত আমাদের সমস্ত পদটা কি আসে দুঃখ প্রাপ্ত এখন এই দুঃখ কে এই কেটা হচ্ছে দ্বিতীয়া তৎপর দ্বিতীয়া বিভক্তি কে রে এরে এই এই কে রে শব্দটা দ্বিতীয়া বিভক্তির মধ্যে আমরা দেখি তাহলে কে কে শব্দটা যখন লোপ পেয়েছে কে শব্দটা যখন পূর্ব পদে লোপ পেয়েছে বিভক্তিটা দুঃখ কে এটা হচ্ছে পূর্ব পদ এটাতে যখন বিভক্তি লোপ পেল এবং পরপদের প্রাধান্য দুঃখকে প্রাপ্ত তাহলে এটা কি হয় দুঃখ প্রাপ্ত তাহলে পূর্ব পদের বিভক্তি লোপ পেয়ে দ্বিতীয় পরপদের যে প্রাধান্য সেটাই হচ্ছে তৎপুরুষ এবং তৎপুরুষের দ্বিতীয়া বিভক্তি দ্বিতীয়া যে প্রকারটা রয়েছে সেটা হচ্ছে দ্বিতীয়া তৎপুরুষটাকে আমরা দ্বিতীয়া বিভক্তিকে লোপ করে দিলাম এরপর হচ্ছে মন দিয়ে গড়া এটা হচ্ছে তৃতীয়া তৎপুরুষ তৃতীয়া বিভক্তি হচ্ছে দ্বারা দিয়া কর্তৃক তাহলে এখানে দিয়ে শব্দটা লোপ পেয়ে যাবে মন দিয়ে গড়া মন গড়া এটা হচ্ছে তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস এরপর আসি আমরা চতুর্থী তৎপুরুষ এবং সেই একই বিষয় বিভক্তি লোপ পাবে পূর্বপদে এবং বিভক্তি লোপ 
করে মূল যে বিষয়টা রয়েছে সেটা আমরা সমস্ত পদে পেয়ে যাব যেমন গুরুকে ভক্তি গুরু ভক্তি ওই কে দ্বিতীয়া এবং চতুর্থ বিভক্তি একই রকম আর যারা বিভক্তি নিয়ে ঝামেলায় আছেন তাদের জন্য বলছি বিভক্তি নিয়ে ক্লিয়ারলি আমি বুঝিয়েছি আমার কারোকো বিভক্তি যে আমার যে ক্লাসটা রয়েছে ইউটিউবে ওই ক্লাস ওই ক্লাসটাতে আমি কিন্তু ডিটেইলে বিভক্তি নিয়ে কথা বলেছি ওই ভিডিওটা দেখলে আপনাদের বিভক্তি নিয়ে একেবারে ঝামেলা মানে একদম মিটে যাবে ওটা নিয়ে আর কখনো ঝামেলা হবে না বিভক্তি নিয়ে আপনাদের কখনো হেসেলে পড়তে হবে না বিভক্তি চেনার ক্ষেত্রে এরপরে আসি পঞ্চমী বিভক্তি লোপ পেয়েছে যথারীতি খাঁচা থেকে ছাড়া এখানে হতে থেকেছে পঞ্চমী বিভক্তি তাহলে এখানে থেকে চা লোপ পেয়ে খাঁচা ছাড়া এরপর হচ্ছে ষষ্ঠী বিভক্তির কথায় আসি রাজার পুত্র রাজপুত্র তাহলে ওখানে র এর ষষ্ঠী বিভক্তিটা লোপ পেয়েছে যথারীতি পূর্ব পদে এবং পরপদের প্রাধান্যটা আমরা পাচ্ছি পুত্র শব্দটা তাহলে রাজপুত্র এখানেও আপনার ষষ্ঠী বিভক্তি এবং ষষ্ঠী বিভক্তির আরেকটা পার্ট রয়েছে তৎপুরুষে সেটা হচ্ছে সেটা কি অলুক ষষ্ঠী যেমন আপনার ঘোড়ার ডিম ঘোড়ার ডিম যেমন আছে ওই র এর ষষ্ঠীর ওই ব্যবহারটাই আপনার অলুক তৎপুরুষে অলুক ষষ্ঠীতে আমরা অলুক অলুকের ব্যাপারটা আমরা সবাই জানি যেটা হচ্ছে যে যেটাতে বিভক্তি লোপ পায় না জানি বা আমরা এখন আজকে জানব সেটা হচ্ছে যে অলুকে কখনো বিভক্তি লোপ হয় না যেমন থাকবে আপনার সমসমান পদগুলো যেমন থাকবে এবং পূর্বপদ পরপদ যেমন থাকবে ওই বিভক্তিগুলো সেমভাবে সমস্ত পদে আমরা পেয়ে যাব ব্যাসবাক্যে যেমন থাকে বিভক্তি ব্যবহার ঠিক সমস্ত পদে আমরা যখন সংক্ষিপ্ত একটা পদ পাবো সেটা কিন্তু সমস্ত পদ বলে তাহলে ওই পদটাতে আমরা একই রকমভাবেই পেয়ে যাব তাহলে ঘোড়ার ডিম অলুক তৎপুরুষ অলুক ষষ্ঠী তৎপুরুষ এবার একটা বিষয় আপনাদের মনে হতে পারে সেটা হচ্ছে যে এত এত প্রকার কি দরকার জাস্ট ছয়টা প্রকার মুখস্থ করব আর আমি ওটাকেই ফাইন্ড আউট করে যাব সংক্ষেপে বুঝে যাব কোনো সমস্যা নাই আসলে এতটা সহজ তো নয় বিষয়গুলা এবং যদি আমরা একটু ডিটেলে যাই একটু ডিপলি ভাবি তাহলে আমরা এক ব্যাপারটা কিন্তু ধরতে পারি যেমন আমরা যখন ছোটোবেলা থেকেই আমরা যখন আমাদের বাংলা সেকেন্ড পেপার নিয়ে আমরা খুব ঝামেলায় থাকি এবং আমাদের এম সিকিউটা বেশিরভাগই আমি তো শিওর কনফিডেন্টলি অ্যান্সার দিয়ে এসেছি ও মাই গড ভুল হয়ে গেল কিভাবে ভুল তো তখনই হবে যখন হচ্ছে আপনার ডিটেলে জানাই হয়নি ব্যাপারটা আপনি খুব সংক্ষেপে শিখতে চেয়েছেন আপনি নামগুলো মুখস্থ করেছেন অথচ আপনাকে যখন আসছে একটা সেন্টেন্স যেটা হচ্ছে ব্যতিহার বহুবিহী বা আপনার এরকম আসছে যে আপনাকে অলুক তৎপুরুষ আপনাকে বা অলুক ষষ্ঠী আপনাকে ফাইন্ড আউট করতে হচ্ছে আপনি কিন্তু বুঝতে পারছেন না অলুক ষষ্ঠী তো মানে এটা যে একটা প্রকার আছে বা এটা যে একটা গ্রামারের একটা ব্যাকরণের একটা পার্ট রয়েছে এটা তো আমি খেয়ালি করি নাই আর একটা বিষয় আমি বলি যে বইয়ে সবই থাকে এবং বইকে আপনারা ইগনোর করতে পারি না কিন্তু তারপরে বইয়ের ভাষাগুলোয় যখন আমরা টিচারের মুখ থেকে শুনি তখন সেটা আমাদের জন্য সহজ হয়ে যায় বই ছাড়া তো আমরা কখনোই লেকচার দিতে পারবো না বইটাকে আমাদের কিন্তু মেনটেন করেই আমাদের এখানে দাঁড়িয়ে লেকচারটা দিতে হয় বা আমরা স্টুডেন্টদের সামনে আমাদেরকে লেকচার দিতে হয় কিন্তু বোঝানোর ব্যাপারটা হচ্ছে যার যার কাছে ভিন্ন রকম আপনি কীভাবে বুঝতে পারছেন আর বই বইয়ের যে কথাটা আসি আমরা আমাদের পুরো ছাত্র জীবনে কজনই বা ঠিকঠাক বইটা খুলে দেখি বলেন তো আমরা তো শুধু টিচারের লেকচারটা শুনে অধিকাংশ স্টুডেন্টরা যেটা যে বিষয়টা ঘটে যে ও লেকচারটা শুনে ওটাতেই আমরা একেবারে স্টিক হয়ে থাকি যে না ওটাই ও পর্যন্তই ঠিক আছে বাবা বই খুলে দরকার নাই আমাদের মোটামুটি হয়ে গিয়েছে আর কি বিষয়টা তো এরকম এজন্য আমাদের এই ডিটেলে শিখতে হবে তো যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে এরপর আমরা ছিলাম অলুক ষষ্ঠী পর্যন্ত সপ্তমী গাছে পাকা গাছে পাকা এ অন্তস্থিওতে সপ্তমী বিভক্তি তাহলে এখানে প্রথম পূর্ব পদে লোপ পেয়েছে এটা হয়ে গেল সপ্তমী তৎপুরুষ এরপর আসি যেটা হচ্ছে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট তৎপুরুষের প্রকার সেটা হচ্ছে ন শব্দ বা ন ন অন্তস্থিও শব্দটা যেটা থাকে সেটা হচ্ছে ন আচার নয় তৎপুরুষ এর নাই ন নয় এই ধরনের শব্দগুলো যখন আমরা দেখতে পাই তখনই সেটা আমরা নয়ও তৎপুরুষ হতে পারে নয়ও বহুগৃহী হতে পারে এটা সিস্টেম অনুযায়ী এবং চেনা ট্রিক্স তো রয়েছে স্পেশাল ট্রিক্স এরপরে হচ্ছে পঙ্কে জন্মে যা এখানে পঙ্কে জন্মে যে উপপদ তৎপুরুষের যে বিষয়টা রয়েছে সেটা হচ্ছে আপনার যে পদের পরবর্তী ক্রিয়ামূলের সঙ্গে কৃত প্রত্যয় যুক্ত হয় কৃত প্রত্যয় বলতে কি বোঝে কাজ বোঝাবে কৃত প্রত্যয় হচ্ছে কাজ বোঝাবে এখন পঙ্কে জন্মে যা জন্মানো শব্দটা কিন্তু হচ্ছে আপনার একটা কাজ 
জন্মান এটা একটা ভার্ব বা একটা ক্রিয়া যেটাই আমরা বলি তো ওই বাক্যটা এখানে পঙ্কে জন্মে যায় এটা হচ্ছে পঙ্কজ উপপদ তৎপুরুষ এরপরে আছে ঘিয়ে ভাজা এখানে বিভক্তি লোক পাবে না অলোক তৎপুরুষ এটা ষষ্ঠী নয় এটা সিম্পলি অলোক তৎপুরুষ যে যে তৎপুরুষগুলাতে বিভক্তি লোক পাবে না সেই তৎপুরুষগুলাই হচ্ছে অলোক তৎপুরুষ এবার আসি আমার তৎপুরুষ সমাসের একটা বিষয়ে সেটা হচ্ছে স্পেশাল ট্রিক্স সেটা কি তৎপুরুষ সমাস যদি আমরা সংক্ষেপে এটাকে ঠিক করে বুঝতে চাই বা একটু সহজে বা একটু এত ঝামেলায় না গিয়ে একটা এক কথায় যদি আমরা চিনতে চাই সেটা হচ্ছে বিভক্তির ব্যবহার আপনারা যখন তৎপুরুষ সমাসে বিভক্তির ব্যবহারটা দেখতে পাবেন তখনই নির্দ্বিধায় নিঃসন্দেহে এটা বুঝে যাবেন এটা তৎপুরুষ সমাস এবার আসি বিভক্তির কথাই কিভাবে কোন বিভক্তি আমরা বুঝবো সেটা তো আমাদের অবশ্যই বিভক্তিটা জানতে হবে এটা না জানলে তো চেনা যাবে না তো বিভক্তিটা তো আমি অবশ্যই এর মধ্যে আমি ক্লাস নিতে নিতেই আমি আপনাদেরকে কিন্তু বলেছি অনেকগুলাই এবং বিভক্তিটা আমার কারক বিভক্তির ওখানে ডিটেলে আমি ওখানে বলেছি তো বিভক্তিটা জানতে হলে ওই ভিডিওটাও দেখতে হবে এরপর আমরা চলে যাই বহুবৃহী সমাসে বহুব্রী সমাসে হচ্ছে আপনার অনেকগুলো প্রকার যেমন সমাধিকরণ ব্যাধিকরণ ব্যতিহার নয়ো মধ্যপদ লোপি অলোক সংখ্যাবাচক প্রত্যয়ন্ত এবার এই প্রকারগুলো শুনে যে জিনিসটা মনে হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে ও মাই গড এত কিছু বোঝার মানে কিভাবে সম্ভব সেই তো একই বিষয় হয়ে গেল হ্যাঁ অবশ্যই কিছুটা তো কঠিন সমাস যেহেতু আমরা সমাস নিয়ে সারাটা জীবন যে বিষয়টা নিয়ে প্যানিকড থাকতে হয় সে বিষয়টা গুলো নিশ্চয়ই এত সহজ হয় না একটু কঠিন তো অবশ্যই তাহলে এটা কঠিন আর আমার কাজটা হচ্ছে একটু সহজ করে দেওয়া সেটাই তাহলে আমাদের প্রথম প্রকার রয়েছে সমাধিকরণ বহুবৃহী সেটার বিষয়টা কি পূর্বপদে বিশেষণ এবং পরপদে বিশেষ্য হলে সেটা সমাধিকরণ বিশেষ্য বিশেষণের ব্যবহার তো আমরা জানি একটা হচ্ছে অ্যাজেকটিভ একটা হচ্ছে আপনার বিশেষ্য নাউন তাহলে বিশেষ্য পূর্বপদে থাকবে হচ্ছে আপনার বিশেষণ এবং পরপদে হচ্ছে বিশেষ্যর ব্যবহার যেমন ঘোষ মেজাজ যার প্রথম পদে হচ্ছে বিশেষণ পূর্ব পদে এবং পরপদে হচ্ছে আপনার বিশেষ্যর ব্যবহার খোস মেজাজ যার এখন খোস একটা আনন্দে আছে খোস মেজাজ মানে খুব খুশিতে আছে মেজাজটা খুব ভালো রয়েছে খোস মেজাজ খোস মেজাজ যার তাহলে এখানে যে বিষয়টা যে আপনার পূর্ব পদে হচ্ছে বিশেষণ এবং পরপদে বিশেষ্যর ব্যবহারটা আমরা লক্ষ্য করেছি খোস মেজাজ যার এই যে খোসটা হচ্ছে আপনার বিশেষণ একটা অবস্থা বোঝাচ্ছে একটা অ্যাজেকটিভকে আমরা বুঝতে পারছি এবং তাহলে ওই খোস মেজাজ এবার দ্বিতীয় বিভক্তি ব্যাধিকরণ এখানে হচ্ছে একটা বিষয় যে পূর্ব বহুবৃহ সমস্যার পূর্ব পদ এবং পরপদে কোনোটাতেই বিশেষণ থাকবে না ব্যাধিকরণ বহুব্রীটা পূর্ব পদ এবং পরপদে কোনোটাতেই বিশেষণের ব্যবহার থাকবে না কোনো অবস্থা প্রকাশ পাবে না দোষ গুণের কোনো অবস্থা প্রকাশ পাবে না কোনো সংখ্যা বোঝাবে না তাহলে যেমন ব্যথা সর্বস্ব যান এখানে কিন্তু হচ্ছে আপনার কোনো বিশেষণ উল্লেখ করা নেই ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে আপনার ব্যাধিকরণ বহুব্রীহী এবার আসি হচ্ছে আমরা ব্যতিহার বহুব্রীহী এটা হচ্ছে ক্রিয়া পারস্পরিক অর্থ ক্রিয়া পারস্পরিক অর্থ মানে এটা তো খুব কঠিন একটা শব্দ বইয়ের ভাষা হয়ে গেল তাই না এটা হচ্ছে কাজ বোঝাবে কোনো না কোনো কাজ সেটা অকাজও হতে পারে কাজের কাজও হতে পারে কিন্তু কাজ বোঝাবে দুইটা পদে কাজ বোঝাবে ঠিক আছে যেমন হচ্ছে কানে কানে যে কথা কানা কানে খেয়াল করেন এখানে দুইটা ক্রিয়ার যে পারস্পরিক সম্পর্ক কানে কানে কথা বলছে কেউ শুনছে কেউ বলছে দুই কানে একসাথে তো কথা হতে পারে না কানে কানে যে কথা মানে কানা কানে এটা হচ্ছে আপনার ব্যতিহার বহুব্রী কানে একজন বলছে একজন শুনছে শোনাটাও কাজ বলাটাও কাজ তাহলে দুইটা ক্রিয়া একসঙ্গে যে সম্পর্কটা দুইটা কাজের যে সম্পর্কটা আমরা দেখতে পাব সেটা হচ্ছে আপনার ব্যতিহার বহুব্রীহী আর ওই যে একটা বিষয় আছে নয় ন নন তো নয় এই ধরনের শব্দগুলো যখনই আমরা পূর্ব পদের শুরুতেই দেখতে পাব তখনই সেটা হয়ে যায় হচ্ছে নয়ো সেটা তৎপুরুষ হতে পারে নয়ো বহুগৃহীও হতে পারে এরপরে হচ্ছে মধ্যপদ লোপ পায় যে লোপ পাবে যে সরি মধ্যপদ লোপ পাবে মধ্যপদ বিলুপ্ত হয়ে যাবে মধ্যপদটা আমরা দেখতে পাব না গায়ে হলুদ দেয়া হয় যে অনুষ্ঠানে এক কথায় সেটাকে বলা হয় গায়ে হলুদ এরপর এই এটাই হচ্ছে আপনার নয়ো তৎপুরুষের পরে এটা হচ্ছে অলুক তৎপুরুষ যেটা মধ্যপদ 
लोप पा एर पर आ दस गज परिमाण जार एखे संख्यार व्यवहार तो हमें लक्ष्य करब तक हो जाए संख्याचक एरपर हे प्रत्यय उल्लेख थक वाक्य शब्द शेषे आ अंतस्थर प्रत्यय देखते पा प्रत्यय देखते पा जेमन एक दिखे चोख जार एक चोखा समस्त पदे प्रत्यय व्यवहार एक चोखा आ हाँ सरे सरे शब्द अंतस्थियों व यकम शब्द की गुला जेटा जेमन सरे ए सरे ए ओ प्रत्ययगुल व्यवहार जो देखते पा से हो जाए प्रत्ययंत बहुब्रृह एबार स्पेशल ट्रिक्स है बहुब्रृह से किचुई ना खूब सहज विषय से जार शब्द ये मूल ट्रिक्स एत कथार पर जेखने को झमेला नहीं जार जार शब्द लक्ष्य करा जाए जे व्यसवाक्य शेषे अंत अपना अंतस्थ जय आकार र जार ये जार शब्द देखते पा वोटा निर्दिधाय निर्भय एके बारे हंड्रेड पार्सेंट ओके हो जाए वोटाई बहुब्री समाज और प्रकार कथाई जो आसि वो जो डिटेल से दिल संक्षेपे शिखते हम संक्षेपे बुझते हम संक्षेपे फाइंड आउट करते हम ये जार शब्द देखले बुझे जाब जमन देखें प्रत्येक संगे जार शब्द आज है एकदि के चोख जार एक कने कने अपनार कथा सर्वस्व जार खोस मेजाज जार और कने कने जो कथा एगू नय तत्पुरुष व्यतिहार एगर तो एक डिफरेंट वो देखले ही बोझा जाए जमन दुईटा क्ज हो जो वाक्यगुल व्यतिहार बहुब्रृह जेटा विभक्ति लोप पाने से ओलुक बहुब्रृह क्योंकि जार शब्द मोस्ट अफ द सेंटेंस अपना मोस्ट अफ द वाक्य अपना पे जा जे जार शब्द उल्लेख थको से बहुब्री समाज ओके खूब सहजे अवश्य अवश्य अनेक सहजे एवं एकटू डिटेले शेखाते चेची और अपन तो ट्रिक्स शिखिए दिल जो अपना खूब संक्षेपे अपनारा फाइंड आउट कर फिलते पर समाज थैंक यू भेरि माच फर व्वाचिंग दिस भिडियो एंड सबसक्राइब माई चैनल खुदे पाठशाला आल्ला हाफिज